नमस्ते द टॉपिक इज विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा तो गतिमान वायु के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को पवन ऊर्जा बोलते हैं तो यानी कि जब हम हवा चलती है और हवा चलने के बाद जब टर्बाइन घूमते हैं टर्बाइन घूमने से जो हमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है वो हमें पवन ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न होती है तो हम जानते हैं कि पवन ऊर्जा के द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस तरह से होता है सबसे पहले एक टर्बाइन या फिर जैसे पंचक के भी बोलते हैं वो लगी रहती है जब हवा हमारी कम से कम पंद्रह किलोमीटर पर आवर या इससे ज़्यादा की स्पीड से घूमती है तो पवन चक्के के हमारे रोटर प्लेट्स घूमना चालू कर देते हैं और जब वो घूमना चालू करते हैं तो वो गेयरिंग्स को घुमाते हैं और जो गेयरिंग होती है गेयरिंग हमारी जो कपलिंग से शाफ्ट से जुड़ी रहती है और जो शाफ्ट होती है वो हमारे जनरेटर या ऑल्टरनेटर से जुड़ी रहती है तो जैसे ही हमारी विंड टर्बाइन की रोटर प्लेट्स घूमती हैं तो रोटर प्लेट घूमने के साथ गेयरिंग्स अपना काम करती है और कपलिंग से जो हमारी शाफ्ट जुड़ी हुई है वो इलेक्ट्रिक जनरेटर को घुमाती है और हमें आउटपुट में विंड पावर से इलेक्ट्रिक पावर मिल जाती है तो इसका हम लेआउट डायग्राम में देख सकते हैं और द सिनेरियो ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया तो भारत में लगभग अब तक साढ़े सात सौ मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी विद्युत जो होती है हमारी वो पवन ऊर्जा से उत्पादन करने की क्षमता है और भविष्य में इसे 2025 तक लगभग 1500 सौ मेगावाट तक करने की योजना है तो हम बात करते हैं हम विंड टर्बाइन के पार्ट्स की तो विंड टर्बाइन के जो पार्ट्स होते हैं वो होता है सबसे पहले रोटर रोटर या तो हॉरिजेंटल एक्सिस रोटर होता है या फिर वर्टिकल एक्सिस रोटर होता है उसके बाद होता है हमारा विंड मिल का हेड इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल सब सिस्टम तो मैकेनिकल सब सिस्टम में हमारा आता है गियरिंग क्लचिंग एंड कपलिंग और उसके बाद हमारी मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल जनरेटर की स्पीड को कंट्रोल रखने के लिए और कॉन्स्टेंट रखने के लिए इसमें एक कंट्रोलर का यूज़ करते हैं और हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है जनरेटर से आपको पता ही है उसके बाद आता है हमारा विंड मिल के टाइप्स तो विंड मिल हमारी कई टाइप्स की होती है जैसे कि प्रोपेलर टाइप सिंगल ब्लेड हॉरिजेंटल एक्सेस विंड मिल इसमें क्या होता है कि एक केवल एक ब्लेड रहती है और उसके दूसरी साइड में काउंटर वेट लगा रहता है जो कि हमारे विंड विंड टर्बाइन के ब्लेड को कंट्रोल करके रखते जैसे हवा चलती है तो अगर एक साइड हमारी रोटर की ब्लेड घूमती है तो काउंटर वेट उसके दूसरे साइड वेट को कंट्रोल करता है और दूसरी आती है हमारी हॉरिजेंटल एक्सिस विंड मिल और टू एरोडाइनमिक ब्लेड विंड मिल तो इसमें क्या होता है कि दो ब्लेड लगी रहती है जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगी रहती है जब हवा चलती है तो ये रोटर की ब्लेड्स घूमती हैं और ब्लेड्स घूमती है तो उसके बाद टर्बाइन घूमती है टर्बाइन घूमने के बाद हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है